வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் இந்த எடப்பாடி அரசாங்கம் நமக்கு வந்து ஆத்தாவே வந்து அடிமை தான் சரி வாத்தியார் என்ன சுதந்திர போராட்ட வீரரானா வாத்தியாரே ஒரு பெரிய அடிமை இதுதான் சொல்கிறது வாழை அடி வாழை பண்ணிக்கு வந்து பண்ணிக்குட்டி தான் கருமம் இப்போ வந்து பல பேருக்கு வந்து என்னவோ அதிமுக எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதா எல்லாம் ஏதோ பெரிய சரித்திர பின்னணி கொண்டவர்கள் இந்த எடப்பாடி தான் வந்து மானத்தை வாங்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங்கு மேட்ரு என்னடான்னா வாத்தியாரே வந்து ஒரு எடப்பாடி தான் வாத்தியாரே ஒரு எடப்பாடி தான் இதை பல முறை சொல்லியிருக்கேன் அவா அவாளுடைய ஸ்கெட்சு வந்து என்னடான்னா உங்கள் கூட வந்து சேருவாங்க உங்களை தப்பு பண்ண வைப்பாங்க ஜெயிக்கவும் வைப்பாங்க அதுக்கப்புறம் மேலே மேலே தப்பு பண்ண வைப்பாங்க அப்படி பண்ணும்போது அதுக்குண்டான ஆதாரங்களையும் அவங்க சேவ் பண்ணி வச்சுக்குவாங்க சேவ் பண்ணி ஏதோ ஒரு படத்தில் விவேக் சொல்லுவார் பாருங்க விவேக் சிஷ்யன் சொல்லுவான் பாஸ் அப்போ நாம் கூட்டியும் கொடுக்குறோம் காட்டியும் கொடுக்குறோமா பாஸ் அது அதே ரேஞ்சு தான் இவனுங்க அடிச்சும் பார்த்தாச்சு அவுத்தம் பார்த்தாச்சு இந்த எம்ஜிஆர்லாம் வந்து என்னடானா எம்ஜிஆரை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கணும்னா அவர் வந்து மைக்ரெண்ட்டு இவன் தொம்பிங்க பாஷையில் சொன்னால் வந்தேரி வந்தேரிங்கள்லாம் வந்து எப்பவுமே வந்து ஒரு இன்செக்யூரிட்டியில் இருப்பாங்க ஏதாவது ஒரு புகழ் அதில் போய் ஒண்டிக்கணும் ஒரு கலரை பூசிக்கணும் அப்படி அப்படி தான் வந்து வாத்தியார் வந்து கலைஞரை கெட்டியாக பிடிச்சிக்கிறார் கலைஞர் வந்து சூப்பர் ஸ்டார் அப்போ இப்போ டைரக்டர் பேரை பார்த்து படத்துக்கு போகிற ட்ரெண்டெல்லாம் வந்து ரொம்ப லேட்டாக வந்தது வசனகர்த்தா பேரை பார்த்து படத்துக்கு போகிறத உருவாக்குனது கலைஞர் தான் அப்படி கலைஞரோட ஒன்று பண்ணால் இருந்துக்கிட்டு அவர் அப்படி வராரு அண்ணாவுக்கு அறிமுகமாகிறாரு எம்ஜிஆர் எல்லாம் வந்து எப்படியா பார்த்த டர்ரு கேஸுன்னா அண்ணா வந்து சிவாஜி கண்ட இந்து ராஜ்யம் அப்படின்னு ஒரு நாடகம் எதிராரு அது வந்து அந்த சனாதனத்தின் முகமூடியை கிழிக்கக்கூடிய ஒரு நாடகம் வாத்தியார் வந்து கட்சியில் ஒன்றும் பண்ணா இருக்காரு அதனால் வாத்தியாருக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு ஆஃபர் கொடுக்குறாங்க வாப்பான் வாத்தியார் வந்து அண்டர்கிரவுண்டுக்கு போயிட்டார் பயம் தானே பயம் தானே அப்போ தான் வந்து சிவாஜி நடிக்கிறார் அதான் வந்து எம்ஜிஆர் கேரக்டர் எம்ஜிஆர் வந்து ஒரு அடிமை இல்லை அடிமை இந்த இதயம் பேசுகிறதுன்னு ஒரு பேப்பர் இது பத்திரிக்கை அவருடைய ஆசிரியர் வந்து மணியன் அவர் தான் வந்து வாத்தியாருக்கு பிஆர்ஓ அவர் வந்து இந்த வெளிநாட்டுக்கெல்லாம் போயிட்டு பயண கட்டுரை எதுவார் அதில் வந்து போகிறது வர்றது இப்போ செத்தா சுடுகாட்டுக்கு போகிற வழி தெரிஞ்சிருது இல்லை அந்த மாதிரி அந்த பக்கி ஏதோ நாலு வெளிநாடு போய் வந்ததில் சில விவகாரம்லாம் பிடிபட்டு போய் வாஜார் உலகம் சுற்று மாலைகள் எடுக்கும்போது கூட மாடை தெரிஞ்ச கதை தானே அவங்களுடைய அது என்ன சொல்கிறது அதில் அவர்களுடைய இயற்கையே அதுதான் திரைக்கு பின்னால் திரைக்கு பின்னால் இருந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுவாங்க இப்போ இப்போ எல்லாம் வந்து என்னடானா நீங்கள் வந்து கோடிக்கணக்காக ஃபாரின் நீ சேஞ்ச் எடுத்துகிட்டு போகலாம் வெளிநாட்டுக்கு அந்த காலத்தில் இந்தியா வந்து கொஞ்சம் கற்போடு இருந்தது மடிசஞ்சி அவா பாஷையில் சொல்லணும்னா இப்போ ராஜீவ் காந்தி ராஜீவ் காந்தி வெளிநாட்டில் படிக்க போகும்போதே வந்து ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கெல்லாம் சீலிங் உண்டு நீங்கள் இந்தியாவில் உங்களுக்கு பல்லாயிரம் கோடி இருக்கலாம் ஆனால் வெளிநாட்டுக்கு போகணும்னா ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து எந்தி தான் கொடுப்பான் சினிமா எங்கிருந்து எடுக்கிறது அதனால் வாத்தியாருக்கு மணியன் வந்து இஷ்டத்துக்கு ரூட்டை போட்டு கொடுத்தாப்புல வாத்தியாரும் பூந்து விளையாட்டா இருக்கு உலகம் சுற்றும் வாலிபன் செமையாக விற்றானுங்க 
வித்ததும் நல்லா வித்தானுங்க காசம் போன்றது இப்போ பாதிதான் இப்போ எப்படி இந்த இன்கம் டேக்ஸு இந்த அமலாக்கத்துறை சிபிஐ விட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணுறானுங்க அந்த மாதிரி அந்த காலத்தில் ஆத்தா இந்திரா காந்தி அம்மையார் அந்த அம்மா வந்து நாலு ரைடு விடுது விட்டதான் வாத்தியார் பேதி ஆகிடுறாரு இது வந்து நான் சும்மா போகிற போக்கில் சொல்லலை பெரியாரே பேசி இருக்கிறார் இதை பற்றி யூடியூப்பில் இருக்க கேட்டு பாருங்கள் ராமச்சந்திரன் ஏதோ இன்கம் டேக்ஸ் விஷயத்தில் சிக்கிட்டான் தோட்டமே வந்து ஏலத்துக்கு வர பொசிஷனு நீ வாப்பா பேசிக்கலான்னு சொன்னேன் வரவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் பாருங்க இந்த வருமான வரித்துறையினுடைய சிக்கல் அதே போல் அந்த அந்நிய செலாவணி உலகம் சுற்றும் மாலிவர் இது ரெண்டை வச்சு வாத்தியாரை கவுச்சிட்டாங்க அது வாத்தியாரனுடைய கதை வாத்தியார் எல்லாம் வந்து மல்டிபிள் பர்சனாலிட்டி டிசார்டர் சாப்பிட்டீங்களான்னு கேட்பாரு அம்மா நல்லா இருக்காங்களான்னு கேட்பார் எல்லாம் செய்வார் ஆனால் வெளி வெளிந்து வெளுத்துருவார் வெளுத்துட்டு மறுபடி புது வெட்டி புது சட்டை கொடுத்து ஷோத்தை போட்டு அனுப்புவார் அது அது ஒரு மாதிரி கேரக்டர் அது அது இருக்கிட்டான் இப்போ எடப்பாடி என்னெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரோ இந்த கருமத்தை எல்லாம் வாத்தியாரம் பண்ணியிருக்காரு அதுதான் அங்கே மேட்ரு எமர்ஜென்சியை ஆதரிச்சிருக்காரு எமர்ஜென்சியை ஆதரிச்சிருக்காரு இதே இந்திரா காந்தி தோற்று போய் தமிழ்நாட்டில் தஞ்சாவூர் இடைத்தேர்தலில் நிற்கலான்னு வந்தால் ஆதரவு கேட்டு வாத்தியார் அண்டர் கிரவுண்டுக்கு போயிட்டார் வாத்தியாரெல்லாம் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தினத்தந்தி பேப்பர் மாதிரி மத்தியில் எவன் ஆட்சியில் இருக்கானோ அவனுக்கு ஜெய் அவ்வளோதான் அது வாத்தியார் கேரக்டர் எடப்பாடி காலத்தில் இப்போ நீங்கள் என்னென்னலாம் பார்க்குறீங்களோ துப்பாக்கி சூடுலேருந்து இது ஊடு புகுந்து மக்களை அரெஸ்ட் பண்ணுறது த்ரெட்டன் பண்ணுறது என்கவுண்டர் பண்ணுறது எல்லா கருமாந்திரமும் வாத்தியாரும் பண்ணியிருக்காரு என்னென்னா அந்த காலத்தில் வந்து இந்த மாதிரி சோஷியல் நெட்ஒர்க்கிங் சைட்டெல்லாம் இல்லை அதனால் வாத்தியார் ஏதோ மானமாக போயிடுச்சு போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் தான் ஆத்தா வருது ஆத்தா கேரக்டர் பயங்கரமான கேரக்டர் ஆத்தா வந்து பாவம் ஒரு சரியான ஆம்பளைய பார்க்கல லைஃப்பில் தாத்தா டுபாகூர் அப்பன் டுபாகூர் அண்ணன் டுபாகூர் வாத்தியார் வாத்தியார்கிட்ட கேர் ஆஃபில் இருக்குது வாத்தியார் கதை ஏற்கனவே சொன்னேன் மல்டிபிள் பர்சனாலிட்டி டிசார்டர் ஏதோ பாவம் ஆத்தா வந்து சோபன் பாபுவோட போய் கோயிங் ஸ்டடி இருக்கும்போது விட்டுருக்கலாம் என்ன விட்டுருக்கலாம் பாவம் அது என்ன சொல்கிறது கருமம் யாரை விட்டுது மரணம் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா அதுக்கு பயங்கரமான கவர்ச்சி உண்டு மரணம் வந்து தொலைவில் இருக்கும்போது தான் பயம் அது நெருங்கி வந்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு வைங்க அது ஒரு கவர்ச்சி மரணத்தை நோக்கி பிடி உஷா ஷைனி ஆப்ரஹாமை விட வேகமாக ஓடுவோம் அந்த மாதிரி சோபன் பாபு கூட கோயிங் ஸ்டேடியில் இருந்த ஆத்தாவை நம்ம கல்வி யார் ஒரு கல்வி தந்தை ஜேபிஆர் அண்ணார் ஒரு கான்ஸ்டபிள் அவ்வளோதான் பார்ட்டி அனுப்பி தூக்கிட்டு வந்து அவர் ஒரு மூணு நாள் கஸ்டடியில் வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வாத்தியார்கிட்ட கொண்டுட்டு வந்து விட்றாங்க இப்போ ஒரு பொம்பளையை இந்த அளவுக்கு டார்ச்சர் பண்ணிவிட்டு அந்த பொம்பளையே அப்புறம் வந்து எம்ஜிஆர் நல்லவர் வல்லவர் அப்படின்னு ஊர் ஊராக போய் சொல்ல சொன்னால் அந்த மனசு என்ன பாடுபடும் அது இருக்குமா இருக்காது இருக்கும் இதில் இன்னொரு மேட்ரு என்னடான்னா நம்ம வலம்புரி ஜான் அவர் வந்து வணக்கம் வணக்கம் தமிழகம்னு ஒரு புக்கு எழுதியிருக்கார் அதில் வருது மேட்ரு என்னடான்னா வாத்தியாருக்கு யாரோ போட்டு கொடுத்துறாங்க கலைஞரை வந்து ஜெயலலிதா பார்க்க போகுது உன் வண்டவாளத்தெல்லாம் தண்டவாளத்தில் ஏற்ற போகுது அதனால் வாத்தியார் வந்து ரோட்டில் போகிற சனியனை கொண்டாந்து வேஷ்டிக்குள்ளே வச்சுக்கிறார் அப்படி தான் ஆத்தா வந்து கட்சிக்குள்ளே வருது அதுக்கப்புறம் இந்த ஜா ஜே தகராறெல்லாம் தெரியும் ஆத்தா வந்து காங்கிரஸோட கூட்டு வருது நாம தான் ஆட்சி அமைக்கிறோம் அப்படின்னு சீனை போட்டு எல்லார்ட்டையும் கலெக்ஷன் பண்ணுது அந்த காலத்துலேயும் கலெக்ஷன் பாருங்க 
கலைஞருடைய ஆட்சி வந்தது கலைஞருடைய ஆட்சி வந்ததும் காசை கொடுத்தவங்களாம் கேசை போட ஆரம்பிச்சிட்டான் அரசியலை விட்டே விலகுகிறேன் நான் எதுக்கு சொல்கிறேன் எடப்பாடி புதுசாக ஒன்றும் பண்ணலை எடப்பாடி புதுசாக ஒன்றும் பண்ணலை இன்னைக்கு இந்த குடியுரிமை சட்டம் அதன் மீதான திருத்த மசோதாவுக்கு ஆதரிச்சுட்டு இவங்க இந்த அடிமைங்க பதினோரு பேர் இருக்கானுங்க இந்த அடிமைங்க வந்து அதை ஆதரிக்காமல் இருந்திருந்தா அது ராஜ்யசபாவில் நிறைவேறியிருக்காது இப்போ தொண்ணூத்தொம்பது அடியில் விஷம் இருக்குது அவங்ககிட்ட தொண்ணூத்தொம்பது அடி கயிறு தான் இருக்குது இந்த ஒரு அடி கயிறு இந்த பக்கிங்க கொடுத்தது அள்ளி தெளிச்சிட்டான் அள்ளி தெளிச்சிட்டான் கருத்து மக்கள் வந்து தங்கள் கருத்தை சொல்கிறதுக்கு கோலம் போட்டால் அதுக்கு அரெஸ்ட் பண்ணுறானுங்களா ஏ சொல்லுவான் அரண்டவன் கண்ணுக்கு எல்லதெல்லாம் பேய் இது இது வந்து என்னடான்னா அது என்ன சொல்கிறது ஹிஸ்டரி ரிப்பீட்ஸ் எம்ஜிஆர் என்ன பண்ணாரோ அந்த கருமத்தை தான் ஆத்தா பண்ணுச்சு ஆத்தா என்ன பண்ணுச்சோ அந்த கருமத்தை தான் எடப்பாடி பண்ணுது இன்றைய தலைமுறை இப்போ நான் சொன்னதை வந்து அப்படியே நூற்றுக்கு நூறு நீங்கள் நம்ப வேண்டாம் கிராஸ் செக் பண்ணுங்க இப்போ கூகுள் ஆண்டவர் இருக்கார் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் வித்தியாசமே கிடையாது என்ன வித்தியாசமே கிடையாது ஒரே ஃப்ரேமுக்குள்ள வாஜாரம் போய் நிற்பார் கரெக்டாக ஆத்தாவும் போய் நிற்கும் எடப்பாடியாரும் போய் நிற்பாங்க பார்த்துக்கிடுங்க பார்த்து செய்யுங்க நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முருகேசன்